এই ডিসপ্লে পেজে অলওয়েজ ফোন যখন আমরা অন করি অন করার সাথে সাথে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ ডিসপ্লে পেজে চলে আসে দেখুন ডিসপ্লে পেজে আমরা আছি ডিসপ্লে পেজে কোনো এক জায়গায় আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ দেখতে পাবো দেখুন ভি আই ও আঠারো এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট পি এম ইউ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইউনিট আসসালামু আলাইকুম আলহামদুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছেন গ্লোবাল নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ছোট্ট একটি ভিডিওতে লাইট আইসি সম্পর্কে আজকে ধারণা দিই বন্ধুরা আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে কারিগরি শিল্প কারিগরি শিল্পের মাধ্যমে পৃথিবীর যত দেশ উন্নত হয়েছে অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে ততটা উন্নতি হয়নি যার কারণে এখন বর্তমান সময়ে একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ একজন মানুষ যখন শিক্ষিত হয় শিক্ষা তাকে সম্মান প্রদান করে কিন্তু টাকা ইনকামের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন যার কারণে আমরা যদি শিক্ষিত হই আর সাথে আমাদের দক্ষতাকে সমন্বয় করি তাহলে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় আমাদের মূল্যায়ন তৈরি হবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বর্তমান যুগে কারিগরি শিক্ষা কারিগরি দক্ষতা ছাড়া ভালো কিছু করা সম্ভব নয় যার কারণে আমি সবসময় বলে থাকি একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ আসুন আমরা দক্ষ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেক্টরে লাইট আইসি সম্পর্কে ভয় ভীতি নাই এমন টেকনিশিয়ানের সংখ্যা খুবই কম এই ভয়গুলোকে জয় করতে পারছি না এই কারণেই যে আমরা ইলেকট্রনিক্স বেজ সম্পর্কে ধারণা রাখছি না আসুন আমরা লাইট আইসি সম্পর্কে কথা বলা শুরু করছি আজকে আমি সিক্স মিনিট লাইট আইসি কীভাবে ওয়ার্ক করছে একটা স্মার্টফোনে সে বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করব এছাড়াও বল লাইট আইসি যেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে মোবাইল ফোনগুলোতে সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলব স্টেপ বাই স্টেপ আজকে আমরা সিক্স মিনিট লাইট আইসি কীভাবে ওয়ার্ক করছে তার আদ্যপান্ত জানবো আজকে আমরা সিক্স মিনিট লাইট আইসি কীভাবে ওয়ার্ক করছে তার আদ্যপান্ত জানব এবং এআইসি যে ফোনগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে কি কি সমস্যা আসতে পারে কোন কোন ওয়েস থাকে সে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো আসুন ভিডিওটি ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ এ মুহূর্তে আমরা বর্ণিত আছি আমরা ডায়াগ্রাম ছাড়া কাজগুলো আসলে আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিপজ্জনক হতে পারে আইসিগুলো আমরা অনেক সময় এক রকম দেখি কিন্তু আইসি কনফিগারেশনগুলো ভিন্ন হয় ডাটা শেট ভিন্ন হয় এবং পিন কনফিগারেশনগুলো ভিন্ন হয় যার কারণে আমাদেরকে যে কোনো কাজ করার সময় অন্তত পক্ষে আইসির নাম্বার বুঝে কাজ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা আইসি নাম্বারের উপরে আলাদা আলাদা আপনার আইসি কনফিগারেশন পিন কনফিগারেশন থাকে সে বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে একটা আইসি সম্পর্কে আপনি যখন ধারণা রাখবেন এই আইসি যত ফোনেই ব্যবহার করা হোক না কেন এই তথ্যগুলো আপনার সঠিকভাবে কাজ করবে তাহলে আমরা এখন যেখানে রয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের লিনোভোর একটি মডেল এ প্লাস এটা জাস্ট আমি ডায়াগ্রামে ঢোকার সাথে সাথে যে মডেলটি সামনে পেয়েছি আমি সেটাকেই এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং এটা নিয়ে আমার আগে থেকে কোনো ডিসকাশন নেই জাস্ট আমি এখান থেকে স্কেমেটিক রিড করতে পারি এবং সেটাকে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখুন এখানে মাদারবোর্ড যেটা রয়েছে মাদারবোর্ডের টপ বটম দুটি সাইড থাকে আমরা কোন সাইডে ডিসপ্লে বেসটা পাই সেটাকে আমাদেরকে মার্ক করতে হবে এখানে আমরা ডিসপ্লে বেস পাচ্ছি এখানে আর ডিসপ্লে বেস হচ্ছে যে নয়শো এক আমরা এটাকে ক্লিক করি এবং স্কেমেটিক এসে আমরা এটাকে পেস্ট করি তাহলে আমরা ডিসপ্লে বেসটাকে পেয়ে যাব দেখুন ডিসপ্লে পেজ আমরা পেয়ে গেছি আমরা আরও একভাবে লাইট আইসিতে চলে যেতে পারি সেটা হচ্ছে এল ই ডি লাইট ড্রাইভার লিখে সার্চ করলে কিন্তু আমরা পেতে পারি যাই হোক আমরা বেজ থেকে ঢুকবো এবং দেখুন এখানে এল ই ডি এ ক্যাপসি এল ইডি কে ওয়ান কে টু এল সি এম আইডি ভিসিসি সব ধরনের কনফিগারেশনগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ফোনটাতে টাচ স্ক্রিনের লাইনটা একেবারে ভিন্ন করা আছে যার কারণে পিন কনফিগারেশন কিছুটা কম হবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক বর্তমান সময় যখন আমাদের কাছে ফোনটা আসে তখন এই ফোনটার গ্রাফিক্স নষ্ট নাকি লাইট নষ্ট এটা আমরা কনফিউজ হই অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের লাইট জ্বলছে না আমরা লাইট আইসি চেঞ্জ করছি লাইট আইসি ডি হট করছি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করছি আবার নতুন একটা ডিসপ্লে লাগাচ্ছি দেখা গেল যে কোনোভাবে রেজাল্ট নেই আসলে ফিনিশিংয়ে যখন আমরা এক্সপার্টদের কাছে যাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে আমরা গ্রাফিক্সের একটা লাইন সমস্যা তো এই ফোনটাতে গ্রাফিক্স না আসার কারণে লাইট কাজ করছে না এটার মূল কারণ কি বর্তমান সময়ে এই ফোনগুলোতে ডিসপ্লে যতক্ষণ পর্যন্ত কানেক্টেড কানেক্টেড না হচ্ছে ইনশিওর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফোনের লাইট হাই ভোল্টেজ ক্রিয়েশন করবে না ফর সেফটি এখন আমাদের দেখার বিষয় এটা কিভাবে ওয়ার্ক করছে দেখুন কম্পোনেন্ট যখন আপনার জানা থাকবে ডায়াগ্রাম জানা থাকবে তখন আপনার সাবজেক্টটা একেবারে ছোট হয়ে আসবে আমরা লাইট ড্রাইভার বা লাইট আইসিকে পাবো কিভাবে আমরা জানি যে লাইট আইসি থেকে যখন আমাদের হাই ভোল্টেজটাকে আউট করা হয় 
সেটা সরাসরি ডিসপ্লে পেজে চলে আসে কোনো একটা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে সেই কম্পোনেন্টের ওয়েজটা আমরা পেলে লাইট আইসিটা পেয়ে যাব আর যেহেতু হাই ভোল্টেজের লাইটটাকে এল ইডি এ বলা হচ্ছে তো এল ইডি এ অর্থাৎ এন এল ইডি অ্যানড এখানে যদি আমরা ক্লিক দিই এবং আমরা জাস্ট এটা সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমরা লাইট ড্রাইভারটাকে পেয়ে যাব এখন দেখুন আমরা কিন্তু লাইট ড্রাইভারটা পেয়ে গেছি দেখুন একটা আইসি পেয়ে গেছি দেখতে পাচ্ছেন এল সি ডি বি এল ড্রাইভার তো বি এল অর্থাৎ ব্যাকলাইট ড্রাইভার আমরা এই আইসিতে ইনপুট ভোল্টেজটা আগে দেখে নিই ইনপুট ভোল্টেজ এখানে দেখানো হচ্ছে ভি ব্যাট থেকে অর্থাৎ ব্যাটারি থেকে প্রাইমারি ভোল্টেজটা এখানে ইন করা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন টু ফোর ভোল্ট এটা ভিপিএস থেকেও হতে পারে যদি কনফিগারেশনটা ডিজাইন এভাবে করা হয় জাস্ট আমাদের এই লাইট আইসিতে চার ভোল্ট প্রয়োজন এবং এই ইনপুট ভোল্টেজটা আপনি ব্যাটারি থেকে দিতে পারেন অথবা সেকেন্ডারি ভিভিএস থেকে দিতে পারেন অথবা আপনি এক্সটার্নালভাবে দিতে পারেন এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমরা জাস্ট এখানে ভোল্টেজ ইনপুট হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু জানা জরুরি এবং এই ইনপুটের ওয়েজে আমরা দুইটা ক্যাপাসিটার দেখতে পেয়েছি যা একটা হচ্ছে টেন মাইক্রোফ্যারাড আর একটা হচ্ছে থার্টি থ্রি ফিকোফ্যারাড যেটা হচ্ছে পঁচিশ ভোল্টের এখানে যে আইসিটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এই দুইটা ক্যাপাসিটার মাস্ট বি থাকবে এই আইসি যদি এক হাজার ফোনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এক হাজার ফোনেই আমাদের এ আইসির ইনপুটে ভোল্টেজ ইনপুটের লাইনে আমরা এই দুইটা ক্যাপাসিটার মাস্ট বি পাব এরপরে দেখুন ছয় নম্বর পিন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ ইন এখানে ছয় নম্বর পিনে আমাদের ভোল্টেজটা ইন হচ্ছে সাথে এখানে একটা আমরা কয়েল দেখতে পাচ্ছি এই কয়েলটার ভ্যালু হবে টেন মাইক্রো হেনরি এবং অল ওভার যত বুস্ট সার্কিট আছে যত স্টেপ আপ সার্কিট আছে সব জায়গাতে আপনি টেন মাইক্রো হেনরি কয়েল পাবেন এর জন্য আমরা যখন এই কয়েলগুলো প্রবলেম হয় তখন কয়েলগুলো পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই টেন মাইক্রো হেনরি আমরা বুস্ট কয়েল এখানে ব্যবহার করব এখন দেখুন এই কয়েলটার প্রান্ত এ এবং প্রান্ত বি বি প্রান্তের সাথে এস ডাব্লু একটি পিন কানেক্ট কানেক্টেড আছে এবং এই এটাকে বলা হচ্ছে সুইচিং এবং এখানে দেখুন একটা ডায়ট ব্যবহার করা হয়েছে এই ডায়টটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড ব্যাসে কাজ করছে এখন বিষয়টা হচ্ছে দেখুন এই কয়েলের কাজ কি এই কয়েলের কাজ হচ্ছে আপনার ভোল্টেজটাকে বুস্টিং করা যেহেতু আমাদের ডিসপ্লে অ্যানোড বা এল ইডি এতে আমাদের ভোল্টেজের প্রয়োজন হয় অলমোস্ট পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ সিস্টেম বলছে এখানে ষোলো থেকে প্রায় চল্লিশ ভোল্টের প্রয়োজন হয় এই ভোল্টেজটাকে বুস্টিংয়ের জন্য আমাদের এখানে বুস্ট কয়েলটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এখন এখানে দেখুন আরও একটা পিন যেটা হচ্ছে নাম্বার টু এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড আর নাম্বার থ্রি এটা হচ্ছে এফবি অর্থাৎ ফিডব্যাক নাম্বার ফোর যেটা হচ্ছে সিটিআরএল কন্ট্রোল আর নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ভি আউট অর্থাৎ ভোল্টেজ আউট এখন ভোল্টেজটা আউট হয় কোথ থেকে ভোল্টেজটা আসলে আউট হচ্ছে এখানে হাই ভোল্টেজ যে জেনারেট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের বুস্ট কয়েল থেকে কিন্তু ভোল্টেজ আউট ফাইভ নাম্বার পিন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত পর্যন্ত কানেক্টেড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই আইসি ওয়ার্ক মোডে যাবে না এবং এটা কিভাবে ওয়ার্ক করছে দেখুন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ডিআইএসপি অর্থাৎ ডিসপ্লে পিডাব্লিউ এম জিরো অর্থাৎ পালস ওয়েদ মডিলেশন জিরো এই পালস ওয়েদ মডিলেশনটা হচ্ছে আমাদের কোথা থেকে আসছে আমরা একটা বিষয় দেখি সেটা হচ্ছে যখন আমরা ফোনটা অন করি ফোনটা অন করার পরে আমাদের ডিসপ্লে বেস যেটা রয়েছে বেজে আমরা আবারও যাই দেখুন ডিসপ্লে বেজে আমরা আছি ডিসপ্লে বেজে কোনো এক জায়গায় আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ দেখতে পাবো দেখুন ভি আই ও আঠারো এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট পিএমইউ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এই যে এখানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ দেখতে পাচ্ছি এই যে আইও ইনপুট আউটপুট ভিসিসি এটা আসছে পিএম থেকে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমি এই সার্কিটটা ডিজাইন করেছি আমি ছাত্রদের জন্য এবং বোঝাচ্ছিলাম একটু আমরা খেয়াল করি এখানে যে ডিসপ্লে বেসটা রয়েছে এই ডিসপ্লে বেজে অলওয়েজ ফোন যখন আমরা অন করি অন করার সাথে সাথে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ ডিসপ্লে বেজে চলে আসে এবং এই ডিসপ্লে যখন আমরা এই ফোনটাতে কানেক্ট করি 
तक डिसप्ले भेतर दिए तरह पी डब्ल्यू एम जो ओएस डब्ल्यू एस एखे वन पॉइंट एट भोल्टेज पास कर जो कख फोन पासी जो ग्राफिक्सर लाइन नहीं क्योंकि लाइट चलते ना यार कारण कि जो एक ग्राफिक्सर लाइन अपना काटअफ हो गए तक ए डिसप्लेटा वोने कानेक्टेड थे सफ्टवेर ए डिसप्लेटा के अबसेंट देखा डिसप्ले जो एबसेंट देखा तो पी डब्ल्यू एम ये भोल्टेज रही है वन पॉइंट एट भोल्टेज ये भोल्टेजा क्यों आउट है ना एवं भोल्टेजा जो आउट ना तक क्योंकि लाइट आई सी आईट आई सी पी डब्ल्यू एम पर्त भोल्टेज पाईना हमें जो डिसप्लेटा एखे कानेक्ट करी फोन ऑन करी तक ये वन पॉइंट एट भोल्टेजा डिसप्ले मध्य दिए चले जाए पी डब्ल्यू एम ए जो हमें पी डब्ल्यू एम ए भोल्टेजा पे जाए तक आई सी वट मोटे चले आसे अपना देखो बीएल एलईडी ड्राइर जो रही है ये ड्राइरे एखे जो कंट्रोल देखते ना एखे देखो वन पॉइंट फोर भोल्टेज देखा आसल ये भोल्टेजा वन पॉइंट फाइव थी वन पॉइंट एटर मत थे थे ये भोल्टेजा जखनी एखे चले आसे तक ही आई सी वार्क मोडे जाए सुइचिंग कर सुइचिंग कर हाई भोल्टेज जेनारेट है एवं डायोडर आगे पर जो अवस्थान से निश्चित कर भोल्टेज आउट दिए तर एखान हाई भोल्टेज क्रिएशन हो चले जाए डायोडर एनोड प्रान कतटुक भोल्टेज आनोड प्रान अलवेज जो आप फोन ऑन करी तक एखे चार भोल्ट थ्री पॉइंट सेभन टू फोर भोल्ट एवं फोन अफ थका अवस्था डायोडर कैथड प्रान भोल्टेज पा सेम भोल्टेज थ्री पॉइंट सेभेन थे फोर भोल्टेज आप जो फोन ऑन करब तक ऑन हर पर डायोडर एनोड प्रान भोल्टेज थक थ्री पॉइंट सेभेन टू फोर भोल्ट क्योंकि कैथड प्रान हाई भोल्टेज जेनारेट होने प्राय पैंत चल्लिस पैंतालिस भोल्टेज पे थकब ता भोल्टेजा क्यों हमारे आगे कम पड़े बसि अनेक समय इन्हें कन्फ्यूशन थे अने के मना कर डायोड ही भोल्टेजा बुस्टिंग कर कारण हे डायोडर आगे क्यों भोल्टेज कम पर क्या भोल्टेज बेसि एवं कॉलर जेहेतु कॉल भोल्टेज बुस्टिंग अत कॉले क्या भोल्टेज कम आसल विषय डायोड आप डायोडर एखे जो क्षेत्र रही है ये लाइट आई सी जो अपना भोल्टेज जेनारेट कर हाई भोल्टेज तक क्योंकि ये ए सी फर्मे थे और आप जी डायोड हे अपना ए सी भोल्ट के डिस कन्भार्ट कर तो ए सी भोल्टा के डिस रूपान्तरिकृत करार क्या हेखने डायोडे से मोबाइल फोन सार्किटर भरे जोगुल सेक्शन आज प्रत्येक सेक्शन ही मैक्सिमाम चार भोल्टे वार्क कर डिसप्ले चलते यहाँ चल्लिस पैंतालिस भोल्टे तो ये चल्लिस भोल्ट जो पीछने फिर आसे तेल प्रत्येक सार्किट अपने क्षतिग्रस्त होते जार कारण एखे जो डायोडा व्यवहार कर डायोडर मध्यमें एकमुखी भोल्टेजा के सामने पार कर कखो जो पीछने फिर ना आसते परे जो रिभार्स बैस सिक्यूरिटी एखे व्यवहार कर गुरुत्वपूर्ण जो विषय से फिडबैक फिडबैक हो आई सी वार्किंग सरि एखे जो लाइट पैनल रही है ये पैनल वार्किंग दुईटी लाइन प्रयोजन से एनोड कैथड एनोड हो भोल्टेज और कैथडा हो नेगेटिव सप्लाई तो लाइटर जो सीरीज पैनल रही है ये वार्किंग एलईडी कैथड लाइन एखे व्यवहार कर सब चाहती बसि प्रब्लेम जेखान पे थक अनेक समय देखे फोन डिसप्ले लाइट चलते ना लाइट ना जलार कारण कि सरसर आई सी टा के चेन्ज कर आई सी तुल आई सी रिहट कर भिन्न भिन्न मात्रा क्या करा उचित जे हमारे इनपुट भोल्टेजा इन करा जार कारण अपना जो क्या करबें तक अवश्य भोल्टेज इने कतटुक भोल्टेज आस कतटुक आसा उचित से विषय निश्चित होते हैं एखने जदि कैपासिटरगुल लीकेज थे थे अथवा शर्ट थे थे ये कैपासिटर शर्ट थे अपना अवश्य फोन डेट कर जेहतु ये भिवेट थे आससे क्योंकि भिपिएस थे जो एटे आसे थे क्योंकि अपना फोन डेट ना कर प्रब्लेम क्रिएशन करते कॉलिटी रही है यहाँ से कॉलिटी क्षतिग्रस्त हम अपना हाई भोल्टेज कख क्रिएशन है ना और एखे जो डायोड आज डायोड क्षतिग्रस्त हम क्योंकि अपना हाई भोल्टेज क्रिएशन करते देना एखे देखो अनेक समय लाइट ब्लू के ब्लिंकिंग एरक लाफाय डिसप्लेट लाइट आप देखी 
যেখানে যে ফোনের ডিসপ্লেটা আছে দেখুন ডিসপ্লে লাইট কিন্তু নিচে দিকে থাকে পুরো ডিসপ্লেটাতে লাইট ছড়ানো থাকে এবং আপনার ফোনের চার্জ যতটুকুই থাক না কেন ডিসপ্লে লাইটটা কিন্তু স্টেবল একই মাপে সে কোনো ধরনের ব্লিঙ্কিং ছাড়াই আপনাকে সার্ভিস দিচ্ছে অনেক সময় সমস্যাজনিত কারণে এই ডিসপ্লে লাইটগুলো কিন্তু এরকম অনেক সময় লাফায় কমে বাড়ে এরকম হয় তো এই ব্লিঙ্কিংয়ের কারণটা কি এই ব্লিঙ্কিংয়ের কারণ হিসেবে আমরা দেখেছি যে আপনার কয়েল প্রবলেম তার চাইতে বেশি প্রবলেম হচ্ছে আপনার এই ক্যাপাসিটারগুলো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ভোল্টেজ আউটের যে হাই ভোল্টেজের ওই যে ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম ক্যাপাসিটারটা ছিল অন মাইক্রোফ্যারাট কিন্তু পঞ্চাশ ভোল্টের তো এই ক্যাপাসিটারটা যদি আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে লিকেজ হলে আপনার এখানে এই ভোল্টেজ যেটা আসবে সেটা কিন্তু আপনার এখানে লিকেজ করবে গ্রাউন্ডের সাথে সেক্ষেত্রে আপনার ভোল্টেজ ড্রেন হবে এবং এক্ষেত্রে আপনার আমি দেখেছি যে ওই লাইট যে ব্লিঙ্কিং করে লাইট কমে বাড়ে এই সমস্যাটা কিন্তু এই ক্যাপাসিটার থেকে আবার অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের ডিসপ্লেতে লাইট চলছে না কোনোভাবে আমাদের হাই ভোল্টেজ ক্রিয়েশন হচ্ছে না আমরা দেখলাম যে আমাদের আউটপুটের যে ক্যাপাসিটারগুলো আছে যেহেতু এখানে অনেক বেশি লোড পড়ে যার কারণে এই ক্যাপাসিটারগুলো অনেক সময় শর্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা মিটার দিয়ে যদি ক্যাপাসিটার চেক করতে পারি প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটার আপনার শর্ট আছে কি না লিকেজ আছে কি না সামান্যতম যদি লিকেজ থেকে থাকে ক্যাপাসিটার সেটাকেও নির্ণয় করা সম্ভব এখন দেখেন এই আউটপুট ভোল্টেজ আউটপুটেও আমরা আর একটা রেজিস্টার পাচ্ছি এই রেজিস্টার সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে রেজিস্টার দেখুন এখানে লেখা আছে জিরো আট অর্থাৎ জিরো ওহমের রেজিস্টার এই রেজিস্টার কাজ কি এই রেজিস্টার কাজ করছে হচ্ছে আপনার ফিউজের মতো তাহলে এই রেজিস্টারটা অনেক সময় আমরা দেখে ওপেন হয়ে গেছে এখন আপনার লাইট সার্কিটের সব কিছু ঠিক আছে ক্যাপাসিটার রেজিস্টার কয়েল ডায়োড সকল এভরিথিং ওকে বাট এখানে যে জিরো ওহমের রেজিস্টারটা আছে এই রেজিস্টারটা ওপেন হয়ে গেছে আপনার হাই ভোল্টেজ কখনোই ডিসপ্লেতে যাবে না লাইটও চলবে না এক্ষেত্রে আমাদের কম্পোনেন্টগুলোকে যাচ করা উচিত এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিডাব্লিউ এম পিডাব্লিউ এম ডিসপ্লে যেটা হচ্ছে পালস উইথ মডিলেশন এই মডিলেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিন্তু একটা রেজিস্টার আছে যেটা হচ্ছে জিরো ওহমের রেজিস্টার এই জিরো ওহমের রেজিস্টার আমরা দেখেছি যে আমাদের যে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টের যে আমাদের এখানে সাপ্লাইটা আসছে এই ভোল্টেজটা ইন হওয়ার সময় অনেক সময় যেহেতু এটা ফিউজের মতো কাজ করছে অতএ এই রেজিস্টারটা ওপেন হয়ে যায় তো পাস ওয়েদ মডেলেশনের যে রেজিস্টার আছে এটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার লাইট জ্বলবে না কারণ কারণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের ডিসপ্লের যে সিগনালটা আছে ডিসপ্লে লাগানো হয়েছে তার নিশ্চিত একটা সিগনাল সেটা কিন্তু এখানে পাচ্ছে না তাহলে পাস ওয়েদ মডেলেশন এটাকে বলা হয় ই এন ইনাভেল সিগনাল তো ইনাভেল সিগনালটা যদি না পায় তাহলে কিন্তু আইসি ওয়ার্ক মোডে যাবে না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই কম্পোনেন্টটাকেও যাচ করতে হবে এই হচ্ছে বিষয় তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস একটু লং হলো তারপরে বিষয়টি আমি একটু ক্লিয়ার করি আমার ইচ্ছা ছিল বিশ মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করা যে আমরা কাজ শিখেছি অথবা শিখব যারা অলরেডি শিখেছি প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের অভাবের কারণে আমরা কিন্তু পিছিয়ে আছি এই প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানে যদি আমরা অন্বেষণ করি বা গ্রহণ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের কাজগুলো সহজ হবে প্রতিষ্ঠান কি করে একটা যোগ্য প্রতিষ্ঠান আপনাকে প্রথমে মিটারকে ভালোভাবে যাচ করানো শেখাই তারপরে কম্পোনেন্ট সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে তারপরে সার্কিট সম্পর্কে আপনাকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে তারপরে ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আপনাকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে তারপরে হচ্ছে আপনার হ্যান্ড স্কিলের ব্যাপারে ইন টোটাল আপনাকে তথ্য বিশ্লেষণ সহ প্র্যাকটিস করে তো এই সকল কিছু যখন এক জায়গায় হয় তখন আমাদের কাজটা আসলে সহজ হয়ে যায় আপনি এখানে যে আইসি ওয়ার্ক করছে আইসির যদি আপনি পিন কনফিগারেশন সম্পর্কে ধারণা রাখেন আর কম্পোনেন্ট সম্পর্কে লাইফে একবার ধারণা নেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার সব কাজগুলো সহজ হচ্ছে এই আইসি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার আগে আইসির আগে পরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যে ব্যবহৃত কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সবচেয়ে বেশি এবং এগুলোর কারণেই আমরা বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হই আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে আইসিগুলো রিপেয়ার করেছি এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের অনেক ফোনে লাইট জ্বলছে না আমি দেখলাম যে ইনপুট ভোল্টেজটা আসছে না এই ভিভ্যাট থেকেই লাইনটা কাট অফ হয়ে গেছে তখন আমি জাস্ট একটা জাম্পারের মাধ্যমে আমি লাইট ওয়ার্ক মোডে নিয়ে আসছি আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে জিরো হোমের রেজিস্টার এটার কারণে আমাদের লাইট কাজ করছে না আমি জাম্পার করেছি ওকে আলহামদুলিল্লাহ সাকসেস 
আমি যখন লাইট ব্লিঙ্কিং পেয়েছি আউটপুটে যে ক্যাপাসিটারগুলো আছে এগুলো লিকেজ ছিল ক্যাপাসিটারগুলো তুলে দিয়েছি সমাধান হয়ে গেছে কিন্তু এখানে যদি আমরা একটা ভালো ক্যাপাসিটার ব্যবসা বসাতে পারি সেম মানের সেম ভ্যালুর তাহলে আমাদের সেফটি সিকিউরিটি সবগুলো বলব থাকবে আবার আমি অনেক সময় ইনোভেল সিগন্যাল বা পিডাব্লিউ এম এর যে রেজিস্টার পেয়েছি এই রেজিস্টারটাও ওপেন পেয়েছি আবার এরকমও পেয়েছি এই জিরো হোমের রেজিস্টার আয়রনের টাচ লেগে বা হিট লেগে যে কোনোভাবে এটা আপনার মেগা হোমে রূপান্তরিত হয়ে গেছে যখন মেগা হোমে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন ওপেন আর হাই ভ্যালু দুটো কিন্তু সমন্বয় করে একই রকমভাবেই আপনাকে বাধাগ্রস্ত করে ওপেন মানে কোনো রকমভাবে সিগন্যাল আসছে না আর যখন জিরো ওহোম মেগা হোমে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে অত্যাধিক বাধা হচ্ছে বাধা হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার ইনোভেল সিগন্যালটা আসছে না যখন আসছে না তখন কিন্তু আইসি ওয়ার্ক মোডে না যাওয়াটাই স্বাভাবিক এ হচ্ছে বিষয় তো আমরা সিক্স পিন সম্পর্কে যে ধারণাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল অবশ্যই এটাকে আমরা মূল্যায়ন করি এবং আমরা এটা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আমরা কাজগুলো করলে ইনশাল্লাহ সাকসেস হবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ডে আরও একটি লাইট সার্কিট নিয়ে আপনাদের সামনে আসার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সকলে ভালো থাকেন ভিডিওটা শেয়ার করার অনুরোধ করছি কারণ আমরা যেখানে আছি এই সেক্টরটা অনেক বড় অনেক গভীর এবং এখানে আমাকে প্রতিনিত নিয়ত শিখতে হয় এই যে আমরা শিখছি এবং অন্যকে শেখাচ্ছি এটা কিন্তু বরকতপূর্ণ একটি বিষয় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে যা দান করুক আপনার সকল ভালো থাকবেন গ্লোবাল নলেজের সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম মানসমতুল্লাহ